यहाँ खासकर कोटे में कुली कैंप नाम से एक फौजियों की कैंप बनाई गई जिसमें बलोच लोगों को ले जाया गया अजियतें दी गई बलोच औरतों को बच्चों को अजियतें दी गई हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो कुछ इस सरजमीन के लोग रहते हैं सरजमीन पे यहाँ के तमाम सियासी अख्तियार इन लोगों के पास रहे और इसी तरह माशी तौर पे जो कुछ भी बलुस्तान में पैदा हो रहा है ये यहाँ के लोगों को मिले यहाँ स्विगी पूरे बलुस्तान में सिर्फ कोटे शहर में अभी पहुँचाया गया है और वो भी यहाँ की आबादी के लिए नहीं जो आवाम की आबादी वो भी ज़्यादातर यह है कि सेक्रेट्रेट जहाँ ऑफिसर रह रहे हैं उनकी ज़्यादातर सुबह सरहद और पंजाब के लोग हैं या फौजी छावनी में पहुँचाई गई है जिसमें फौजी लोग रह रहे हैं लेकिन यहाँ की मकामी जो आबादी है कोटे शहर में भी उनको ये नहीं दिया गया है बाकी बलुस्तान में तो वैसे ही पूरे बलुस्तान में ये चीज़ मौजूद नहीं है इस यूनिवर्सिटी में भी यहाँ के लोगों को जो मकामी लोग हैं बहुत कम दाखिला मिल रहा है और क्या भी हम बाकायदा सबूत के तौर पे ये साबित कर सकते हैं कि अगर यहाँ की तकरीबन जो तलबा की तादाद है यूनिवर्सिटी में वो तीन हज़ार तक होगी लेकिन इन तीन हज़ार में बलोच तलब इम ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सौ होंगे तो हम समझते हैं कि किसी तली अदारे में खासकर यूनिवर्सिटी के हद तक एक ऐसे शख्स को वाइस चांसलर रखा जाए जो तलीमी सलाहियतें उसकी हों लेकिन यहाँ एक फौजी ब्रिगेडियर को रखना तालीम से क्या इसका वास्ता हकीकी जो जबान है यहाँ की बलूची है उसमें लोगों को नहीं पढ़ाया जाता और बाहर की जबानों में लोगों को यहाँ पढ़ाया जाता है मकरान में खासकर एक चीज इन्होंने सामने लाई है कि अमेरिकन एड के नाम पे या सऊदी फंड्स हैं या जर्मन फंड इस किस्म के चार वाहन हुकूमतों के नाम पे काम हो रही है कि मकरान अवियन को तरक्की दी जाए लेकिन हकीकत ये सब लोग खुद जासूसी के मुख्तलिफ अदारों से वाबस्ता हैं और वहाँ यही काम कर रहे हैं बलुस्तान में इसी तरह अफगान बगोड़ों की आबादकारी का जो सिलसिला है इसे हम ये समझते हैं कि बलूच आबादी को अकलीत में करार देना इसमें अफगान बगोड़ों के साथ साथ ऐसे और लोग हैं जैसे बिहारियों का एक अब भी सिलसिला मौजूद है कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट में एक वसी इलाके के लिए मखसूस किया गया कि इनको बाकायदा तौर पर आबाद किया जाए या कच्ची और पटफीटर का इलाका है यहाँ फौजियों को हज़ार एकड़ ज़मीन दी गई है बलुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फौज फैलाई गई ताकि मुकम्मल तौर पर बलुस्तान में एक फौजी दहशत गर्दी के जरिए इन तमाम चीज़ों को रोका जाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बलोचों ने इसके खिलाफ रजिस्ट की मुख्तलिफ तरीके से मतलब इसके लिए इन्होंने जलसे जुलूस का भी सहारा लिया इसमें इन्होंने अखबार का भी सहारा लिया प्रेस के जरिए इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की लेकिन इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मसला तरीके से फौज ने रोकने की कोशिश की कि हम कहते हैं कि यहाँ हमारा मसला कौमी खुद मुख्तारी है हम एक सूबा अपने आप को तस्लीम नहीं करते बल्कि हमारी एक तारीख है हमारी रवायत है हमारी जबान है हमारी अपनी सकाफत है हमारा अपना इलाका है इसमें हम मुकम्मल तौर पर अपनी सियासी और माशी खुद मुख्तारी चाहते हैं बरतानिया से हमारी लड़ाई कौमी हकूक और कौमी तशखस की थी जिसको नेशनल आइडेंटिटी करते थे कहते थे पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उससे दो तीन दिन पहले हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश इंडिया था ये लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला हुआ कि पहली पहली मरतबा आर्मी ने हमको इन्वेट किया और ज़बरदस्ती हमको पाकिस्तान में शामिल कर दिया हालांकि हमने ये कहा था कि पाकिस्तान से हमारे बरदराना दोस्ताना तलक होंगे उन्नीस सौ सैंतालीस में पहली मरतबा जब फौज ने हम पे हमला किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्शा उसी दिन लग गया था उसी दिन आर्मी की पॉलिसी इधर थी उन्नीस सौ सैंतालीस में उन्नीस सौ अट्ठावन में अयूब खान के ज़माने में अयूब खान के ज़माने में अट्ठावन में उसके बाद कुरान पाक पर फैसला हुआ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तल्लक ठीक कर देंगे दादा नौरोज खान नौरोज खान के जमाने में और उसके बाद फिर उन्नीस में शेर मोहम्मद मरी वगैरह ने गोरिल्ला मूवमेंट की उन्नीस के बाद फिर इलेक्शन तक ये किसी न किसी अपने सूरत में ये जंग रही बहत्तर तक ये इलेक्शन जिस वक्त हुए तो इलेक्शन में हमने एज बलोच नेशन बलोची कौमों के कौम के हिस्से से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमने पूरा बहरा लिया इलेक्शन जो इस मुल्क की बका का मसला था इसमें हमने बहरा लिया लेकिन जैसे ही नेशनल असम्बली में बलोचों के नुमाइंदगी हुई वहां सुबह खुद मुख्तारी नहीं देने की बात हुई नेचुरल पोर्ट वहां भी पठान मजदूर रखे गए कोयटा से लेके हब नदी तक कराची के इस बॉर्डर तक अगर आप देखें कि वहां बाकायदा एक मंसूबे के तहत बाकायदा मनसूबे के तहत मैं इसको इसलिए कहता हूं कि यहां की इंडस्ट्री 
پہ لون دیا جا رہا ہے وہ نان بلوچ کو یہاں مزدور لڑایا جا رہا ہے وہ نان بلوچ تاکہ ایک پالیسی یہ ہو کہ بلوچ آبادی کو اوور پاپولیٹ کر کے مینارٹی میں لے کے جائے جائے وہاں اقلیت ہو جائے اور مزدور ادھر زیادہ نان بلوچ ہوں تاکہ اگر بلوچ وہاں ادھر کچھ اصطلاف کرتے ہیں لڑتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ غریب مزدوروں کو مار رہے ہیں غریب نان بلوچوں کو مار رہے ہیں اور اس کے خلاف باقاعدہ پورے پاکستان کی آبادی کی کا اوپینین غلط کر دے اور پھر انٹرنیشنل وہاں اس پہ لے جا کر وہاں یہ دکھایا جائے کہ یہ گوریلا مومنٹ ایسی ہے یہ بلوچوں کا نیرو نیشنلزم ہے کہ ادھر نان بلوچ کو تشکر بلوچ has a history of a different identity it has all the qualities of a nation it has got its own language it has got its own culture it has its own heroes it has got its own land the British were so behind the scene that uh, a common man couldn't have uh, noticed their presence. And both the houses elected representatives of the Kalat state voted against the accession unanimously. The history of conflict and confrontation between the Baloch and Pakistan started the day Pakistan used force to annex Kalat against the wishes of the people of that area with Pakistan. The annexation of Kalat came with the military operation. The first conflict took place in 48. The second conflict took place in 58. The third conflict took place in 63. And the fourth conflict took place in 73. Now, let me remind one thing, that during all these conflicts, army was used. And there was killing from both the sides. And when there is blood which is shed, it leaves behind so many marks which only history is left to count. Today we have our Kabail Jagad, such a Kabail that doesn't do the other Kabail. One Kabail does the other one. But one thing is that today, the world has the feeling that we are a country. Today, آج کی جو شائری میں ہم دیکھتے ہیں اس میں گلو بل بل نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی ہم انتقام لیں گے ہمارے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے ہمارے جو خون بے رہے ہیں یہ جو سورج کی روشنی جو ہے یہ اس میں بھی ہمارے خون کا رنگ ہے یہ جو گلاب کی سرکی ہے اس میں بھی ہمارے خون کا رنگ ہے ہم خون دیں گے تو ہماری سرزمین جو ہے وہ شاداب ہو جائے گی سرسبز ہو جائے ہو جائے گی یہ آج کی شائری کا وہ ہے احساس ہے پہلا اور بڑا بہران تو یہ ہے کہ ملک کے اندر لوگوں کے تمام حقوق غصف کیے گئے ہیں فوجی حکمرانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک قومیتوں کے حقوق کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو کالونی نظام انگریزوں سے ملا تھا ان کو انگریز کے ملازموں کو فوجیوں کو وہی نظام آج تک وہ چلاتے رہے ہیں ایک بہت ہی قدیم قوم ہے جس کے اوریجن اب تک تاریخ واضح نہیں کر سکی ہے اور ایکسکویشنز بھی بلوچستان میں اس پہمانے پر نہیں ہوئے جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں بلوچ سب سے تاریخ کے کسی قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کوئی البرز کے قریب رہتے تھے البرز کے قریب ان جب یہ آباد تھے تو اس وقت مختلف ترکش قبائل نے وہاں پہ ان کو دکیلا آگے اور بعد میں ایران کے ساسانی قمرانوں میں ان کو وہاں سے گھیر کر بہت سختی سے ان کو مارا اور وہاں سے یہ آگے بڑھے 
کرمان کے علاقے میں آ کر یہ آباد ہوئی کرمان میں سرجوک ترکوں نے جب ایران پہ عملہ کیا اور ان کو دخیل دیا وہاں سے ان کا ایک حصہ مکران میں داخل ہوا اور ایک حصہ سیستان کے راستے سے موجودہ خلات وغیرے میں داخل ہوا اور وہ اس طرح سے بلوچستان پہنچے سولہ سو اٹھاسٹھ کے قریب خان میر احمد خان نے پہلے سلطنت کا بنیاد ڈالا حکومت قائم کی بلوچوں کی جو افغانوں کی حکومت سے کوئی اسی سال سو سال پہلے تو اس وقت سے ان کا یہ سپنا ایک سیاسی تشخص ہوا اور اس تمام ایریا پہ ان کا قبضہ تھا جو اس وقت جیرا غازی خان کہلاتا ہے خود یہ کراچی کا شہر جو جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بلوچستان کا حصہ تھا ایرانی بلوچستان میں تقریباً کرمان کے قریب تک یہ سارا علاقہ جو ہے بلوچوں کا اپنا ایک حکومت ہوتا تھا جس کا دار اخلافہ قلعات تھا زیادہ روس جب وہاں سے آگے بڑا سنٹرل ایشیا کو تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا انگریزوں کو کہ کہیں وہ ان سے پہلے جو ہے ہندوستان کے سردوں کے قریب نہ آئے یا ہندوستان کے علاقوں میں داخل نہ ہو تو اس وقت تک وہ بامبے تک پہنچے تھے بلوچستان سندھ اور پنجاب کو انہوں نے فتح نہیں کیا تھا مگر انہوں نے فوری طور پر افغانستان پر حملہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے آزادی سے تقریباً تین دن پہلے گیارہ آگست گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو ایک کمیونکے نکلا مہاؤس سے جس میں جو براتکاسٹ ہوا اس میں یہ تھا کہ کلات is not an Indian state but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire ہم پاکستان کے ساتھ treaties کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں سکندر مرزا نے سازش کی اور انہوں نے اس خانقلات کو یہ بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں یہ ڈیمانڈ کرا دیں ریاست کی واپسی کا تو ہم آپ کی ریاست واپس کریں گے اور اسی طرح سے دوسری بہت سی سازشیں انہوں نے کی وہ ہوا یہ کہ خانقلات نے لوگوں سے اپنے ریاست کے واپسی کا خلات کا ڈیمانڈ شروع کیا اور سکندر مرزا نے یہ اعلان کیا کہ بھئی کلات نے بغاوت کیا ہے پاکستان کے خلاف اور اس نے یہاں ماشاء اللہ لگا پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا اس نے اور وہ اس نے اور ایوب خان نے اس پہ ملک پر قبضہ کیا اس کے نتیجے میں نوروز خان کے سردار نوروز خان کی سرکردگی میں بلوشوں نے وہاں بغاوت کیا اور وہ لڑائی شروع ہوئی پاکستان آرمی کے اور بلوچوں کے درمیان وہ کافی عرصے تھے کہ لڑائی جاری رہی ساتھ ہمارے بھائیوں کو پانسی دیا گیا نورستان کے لڑکا بھی اس میں شرا ملتا اور چھے اور نوجوان تھے ان کو پانسی دیا گیا اور نورستان خود جیل میں فوت ہوئی میں گورنر تھا سردارہ تولہ خان ان کے چیف نسٹرز تھے تو بٹو صاحب نے مختلف صورت میں اور مختلف شکل میں صوبائی اختیارات میں مداخلت کرنا شروع کیا جس کو ہم نے ریجسٹ کیا اور ہم نے ایسا ہونے نہیں دی آخر میں یہ ہوا کہ بٹو صاحب نے مجھے گورنری سے نکالا اور میرے ساتھ ارباب سکندر کو صوبہ سرحد کے چونکہ وہاں بھی ہماری حکومت تھی اور بلوچستان کے گورنمنٹ کو ڈسمس کیا اور صوبہ سرحد میں جو ہے وہ اس نے ریزائٹ کر دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ بلوچستان میں اور لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا جب انہوں نے فوج استعمال کیا تو بغاوت ہو گئی لوگوں نے بندوکیں اٹھائی تو کوئی ساڑھے چار سال تک ہم لوگ جیلوں میں رہے اور پہاڑوں پہ لڑائی ہوتی ہوئی رہی ہمارے سینکڑوں آدمی مارے گئے ہزاروں آدمی بے گر ہوئے اور ہزاروں آدمی افغانستان چلے گئے جو آج تک افغانستان میں ہیں رقوے کے لحاظ سے پاکستان کا بیتالیس فیصدی حصہ جو زمین کا ہے وہ بلوچستان میں واقع ہے 
اور اس وہ انتہا درجہ مادنیات سے مالا مال ہے قبائلی اس سے قومی تشخص کی طرف یہ کافی عرصے سے یہ تاریخی طور پہ چلا آتا ہے یہ جن دنوں میں ایک اخلاق کے ریاست کی بنیاد رکھی گئی میں نے کہا کہ اس سترہ سو اٹھاسٹھ میں اس وقت سے یہ عمل جو ہے جاری ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان ایک ملک ہے ہمارا مسائے ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں نہ کوئی لڑائی ہے مگر محض مغربی سامراج کے مفادات کی تحفظ کے لیے امریکے کے مفادات کے لیے ہمارے تمام ذرائع اور زمین جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور بولستان میں ہر جگہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پچیس پچیس میل پر قلعے بنے ہوئے ہیں جہاں آرمی پڑا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مفتوع علاقہ ہے جو ابھی اس کو فتح کیا ہے بلوچ آج بھی کہتا ہے کہ میرے حقوق دو قومی حقوق دو اگر نہیں تو تاریخ تو اپنی راہ بنائے گی یہ بلوچ نے کہہ دیا کہ اب مزید غلام نہیں رہے گا غلام کی زندگی نہیں گزارے گا اور انگریز کے آنے کے وقت جب انگریز آیا تو اس نے بلوچستان کو بلوچوں کو سپیشلی سیکنڈ ڈیفنس لائن بنایا زار کے خلاف فرسٹ افغانستان بفر سٹیٹ سیکنڈ بلوچ تو اس نے بلوچوں کو لوٹا ووٹا نہیں انگریزوں کی معاہدے کے تحت جب پاکستان بنا کلات کو آزادی ملی خان کلات آمدیار نے دو ہاؤسز بنائے ہاؤس آف عوام اور دارالعمرہ اور کوئی انگریز کے طرز کے ہاؤس آف کامن ہے ہاؤس آف لارڈز جناح صاحب سے بھی تشریف لائے کہ کلات کو پاکستان میں شامل کرو بلوچو نے اچھا خاصا ریزیسٹ کیا لیکن آمد یار صاحب رات کے بارہ مجھے ڈاڈر سے بھاگے کہ کہیں بلوچ مجھے ایرسٹ کر کے کچھ اور گڑھ بڑھ نہ کریں تین بجے کلات پہنچ کے جب پہنچا اور آدھی رات کو اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے بیسی تھی رولر میں نے اس کو شامل کر دیا میں وہ پہلا شخص تھا ان میں سے کہ میں پہاڑوں پہ گیا گوریلا بننے کے لیے جب ہم گئے میں نو برس پہاڑوں پہ رہا گوریلا کمانڈر کی ایسی اچھی بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے بچیوں کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا میں نے کئی بار پریس میں دیا میں نے کہا اگر نہیں مانتی ہے سرکر آئے میں نے قیمت دے کے ان کی بچیوں کو واپس خرید کے والدین کے حوالے کیا میں ان کو لا کے پیش کر دوں ہماری بچیاں بھی کی ہیں مال مویشی نہیں بہو بیٹیوں کو بھی احرومتیاں صرف نہیں ہوں ہمارے جوانوں کو شہید نہیں کیا کہ بچیاں منڈیوں میں بھی کی ہیں ہماری یہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں سوئی گیس بلوچستان میں نکلتا ہے ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے مکران سے اور آپ کے بغل چور سے نکلتا ہے ریرہ غازی خان میں بلوچی علاقے سے سونا یہاں ہے گندک یہاں ہے فلورائٹ یہاں ہے کرومائٹ یہاں ہے کوئلہ یہاں ہے جیپسم یہاں ہے آئرن یہاں ہے سب کچھ دنیا کی جو ہوتی ہے زمین کے نیچے وہ بلوچوں کے سر زمین میں موجود ہے اگر نہیں ہے وہ صرف بلوچوں کے لیے نہیں ہے پورا پاکستان سوئی گیس سے جلتا رہا استعمال کرتے رہے خود بلوچستان کو دو سال ہوئی ابھی ملے وہ بڑا احسان کر کے اور سوئی گیس کا انکم جتنا ہوتا ہے وہ بلوچستان کو نہیں دیا جاتا پھر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان بھوکا ہے بلوچستان کے پاس کچھ نہیں ہے ہم دے رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سوئی گیس کا صرف سوئی گیس کا سالہ انکم کیا ہے وہ ہمیں دے دو ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ دولت مند ترین صوبہ ہے صرف سوئی گیس کی وجہ سے باقی آپ چھوڑے جو مادمی عطاف لے جا رہے ہیں منتیں کی باستے دیئے جھولی پہلا ہے بھائی ہم ایک قوم ہیں برابری کی بنیاد پہ ہمارے حقوق دو ہماری قومیت کو تسلیم کرو ہماری تاریخ کو تسلیم کرو ہماری کلچر کو تسلیم کرو ہماری زبان کو تسلیم کرو ہم اپنے سرزمین کے خود مالک ہیں ریشوں کے حساب سے ہم سے لو ریشوں کے حساب سے ہم کو دو کسی نہیں نہیں مانا سب لوگ اس میں کام کرنے والے باہر سے آتے ہیں بلوچوں کو مزدوری نہیں ملتی مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ بلوچ کو احساس ہوا کہ میں غلام ہوں جب ایک خوم کو اپنی غلامی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا آپ اس کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں 
برابری کے حقوق پہ چار قومیں یہاں رہتی ہیں بلوچ پشتون سندھی پنجابی پہلے قومی خود مختاری بلوچوں کا بلوچستان سندھیوں کا سندھ پنجابیوں کا پنجاب صوبہ پشتونوں کا جو بھی نام پشتون اپنا رکھتے ہیں اپنے صوبے کا مرکز میں مساوی نمائندگی ہر صوبے کو ہر قوم کو اپنے فوج رکھنے کا اختیار ہے کہ راتوں رات کوئی جرنے لوٹ کے بوٹ پالش کر کے صبح اپنے ملک کو فتح نہ کرے جیسے کئی بار ہوا پھر میں دیکھوں کہ ماشاء کیسے لگتا ہے اس از اے فورس جب بھی یہاں کچھ ہوگا بلوچوں کے خلاف ظاہر کو انوالو ہو اس کے اندر آئیں کیونکہ اسی مقصد کے لیے تو گئے تو اب بلوچستان میں اس کے لیے جو یہ خاموشی ہے یہ خاموشی نہیں ہے یہ ایک طوفان ہے سمندر میں جب خاموشی آتی ہے تو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے کسی وقت بھی دھماکہ ہوگا